Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Resident Evil. Wir werden jetzt mal eben die Sachen wieder hier hineinlegen. Ribbon kann damit drauf. Die Fläschchen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da haben wir ein Kreuzchen. Kreuz, Kreuz, Kreuzchen. Das können wir eben einmal fix mischen. Na, so. Kombinieren damit. Wieder auf die Kiste und hier oben rein. So, wir haben die Schrotflinte, das, das. Wir nehmen allerdings am besten noch mal eben die Granatwerfer mit, weil, wie wir ja wissen, das ist eine Pflanze. Ach ne, wir wollten ja erstmal. Moment, rüsten wir erstmal die wieder aus. Wir wollten ja erstmal eben ganz kurz runtergehen. Und gucken, was wir dort zu so finden. Dass wir da eben die Wurzeln abtöten können. Mit dem Bjold, Vjold, wie auch immer man das ausspricht. So. Müssen wir wieder durchs Hinterzimmer? Durchs Hintertürchen? So. Hier entlang. Ja, los. Genau. Jetzt haben wir ja zum Glück keine Bienen mehr hier, die uns irgendwie an irgendetwas, wann auch immer, irgendwie hindern. Das ist schon mal sehr viel wert. Gut. Dann hier entlang und dort runter. Runtergelatscht und wieder zur Asimucke. Ja. Also atmosphärisch haben die das echt gut hinbekommen. Das kann ich nur wiederholen. Auch damals schon. Also das hier ist von der Atmosphäre her ein echt übler Teil, wie ich finde. Und meines Erachtens nach, nach jedem Resident Evil Teil, der bisher erschienen ist, immer noch ungeschlagen der Beste. Weil klar gibt es grafisch besser aufgearbeitet, sowas wie Resident Evil 7 oder auch ähm, ja, Code Veronica war jetzt nicht so, äh, so die Grafikbombe damals schon auf der Dreamcast, aber jetzt ähm, so von dem insgesamt, ja Resident Evil 4, 5, 6 sind ja auch ziemlich gut grafisch, aber hier gefällt mir das einfach noch, dass die Kamera quasi fest ist und das finde ich, das macht atmosphärisch so viel aus, weil man auch nicht sofort sieht, was da auf einen zukommt oder so. Wenn da irgendwas im toten Winkel ist. Das ist so super. So, ich glaube, hier müssen wir lang, da links rum und hier rein. Dann gucken wir mal. Passiert uns nichts, das auf jeden Fall. So, verwenden. So, oh, sieh an. Da ah, geht's so kaputt, das gute Stück. Nicht schlecht, Herr Specht. Vjold komplett aufgebraucht. Aber wir hätten noch drei Flaschen, wir könnten uns ein neues mixen. <lacht> Was wir aber voraussichtlich gar nicht mehr benötigen. So, gehen wir wieder zurück. Und dann können wir ja gleich nochmal bei der Pflanze reinschauen. Mal gucken, was die jetzt sagt. So, da wieder runter. Ne, aber es ist schön gemacht. Ich meine, natürlich sticht hier hervor, dass beispielsweise die Figur gerendert ist und der Rest quasi ähm, Bitmap ist sozusagen. Aber... Für mich persönlich ist das gar nicht schlimm, weil der Horror-Effekt, der ist dennoch gut eingefangen. Und ähm, das finde ich ist auch so, so das Wichtigste an einem Spiel, dass das atmosphärisch und ähm, ja, einfach, dass es atmosphärisch gut umgesetzt ist, dass es Spaß macht zu spielen. Die Grafik ist da meines Erachtens nach ein bisschen nebensächlich. Klar es ist es schön, wenn da ein bisschen, äh, bisschen coolere Grafik mit dabei ist, aber... Im Endeffekt auf jeden Fall nicht das Ausschlaggebende für ein Spiel. 
Es gibt ja so richtige Grafikbomben, sag ich jetzt mal, die mich spielerisch beispielsweise überhaupt nicht interessieren. Unter anderem sowas wie Far Cry ist gar nicht meins. Grafikbombe schon immer gewesen, aber ist nicht meins. Ich mag einfach diese Allerwelts-Shooter nicht. So. Pflanze haben wir besänftigt, hoffe ich, oder gekillt. Jetzt können wir, glaube ich, umrüsten, weil hier sind auch keine Bienen mehr. Die haben wir ausgelöscht. Dort einmal entlang. Achso, da ist die Tür. Dann gehen wir nochmal zu Pflanze 42. Und fackeln die jetzt ab. Da wollen wir gar nicht lange fackeln. Was ist denn hier los? Hä? Was soll das denn? Ein Buch fehlt. Da wurde ein Buch geklaut. Warum? Wer zum Teufel klaut denn da ein Buch? Dadurch hat sich das wieder zugeschoben. Aber hier können wir ja glücklicherweise durch, so wie es aussieht. Und dann können wir uns dem Ganzen annehmen. Haha! Sieh an! Da schwindet sie! Tja, damit hast du nicht gerechnet. Du dumme Tulpe! Oh! Alter! Oh, hallo Barry! What the hell is this thing? Eine Pflanze. Na toll, Idiot. Oh. Okay. Sehr schön. Wow, ich glaube, Feuer war echt eine gute Idee, aber... War's das? Das war's doch nicht. Ich dachte, es war fertig. Ja. Das war knapp. Danke wieder. Nicht zu verstehen. Aber was war das? Was zum Hell ist in diesem Ort passiert? Das würde ich auch zu gerne wissen. Erzähl uns was. Barry. Oh. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Hm. Barry achtet auf die Umgebung. Was soll denn das? Also, hey, cool. Hat uns auf jeden Fall gerettet. Ähm, ansonsten hätte es wahrscheinlich ziemlich blöd für uns ausgesehen. Und wir haben hier jetzt noch einen Schlüssel. Da ist er, der Helmschlüssel. Voll. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn endlich. Haha. Das war super. Und Barry achtet auf die Umgebung. Hm. Gehen wir mal raus. Und nochmal wieder rein. Mal gucken, ob er jetzt einfach weggeploppt ist. Nö. Barry. Hm? I think I'll stay here a little longer. Okay. Barry untersucht den Boden. Aber was wohl passiert, wenn wir ein weiteres Mal reingehen? Barry untersucht die Tür. <lacht> nee, Barry untersucht den Boden. Okay, gut. Das war wohl die Ausgangsposition, also bei der er jetzt bleibt. Dann schauen wir mal nach. Vielleicht hat, hat Barry ja ein Buch da wieder hingestellt. Der Arsch. Das war der bestimmt. Nö, Buch fehlt immer noch. 
Hm. Mal gucken, ob da Barry noch ist oder ob der sich jetzt aus dem Staub gemacht hat. So. Na, Barry? Einfach abgehauen, während wir in dem Nebenraum waren? Nö. Hm. Okay, lassen wir ihn. Barry untersucht halt den Boden. Ist auch in Ordnung. Ja, so sei es dann um Pflanze 42 geschehen. Was ist das hier? Kann man nicht angucken. Äh, ja, stecken wir mal die Waffe weg. Nehmen wir wieder eine Pistole. Noch wissen wir nicht, was uns hier erwartet. Aber schon mal gut, dass wir gar keine Munition verschwenden mussten. Das ist richtig super. Das freut mich gerade. Oh, was passiert jetzt? Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Wesker. Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Okay, Wesker. Warum treiben die sich alle hier rum? Keine Ahnung. Oh, was ist das denn? Hä? Waren da noch mehr Bienen? Interessant. Wo der Dieb jetzt gefunden? Das finde ich durchaus interessant. So, ähm. Ach, warte mal. Pflanze 42 ist doch jetzt tot, oder? Ja. Sehr schön. Äh. Nee, äh, Einmal wollte ich noch zurück. Denn, was ich jetzt gerade übersehen habe, ist dass hier noch ein rotes Kraut war. Das hatten wir ja vorhin gar nicht eingesammelt. Das war auch in diesem Raum hier. Und zwar bei dem Bienenstock. So, da können wir nochmal eben hinlatschen. Ja, sieh an. So, einsammeln. Gut. Diesmal nicht dran vorbeigerannt. Auch eine gute Sache. Boah, der, der sitzt ja aber auch verkrampft. <lacht> Heftig. Ja, dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich auch so ergehen, wenn er von normalen Bienen gestochen wird. Also jetzt gar nicht des Spiels wegen, sondern... Äh, ja, wenn sowas mal in Wirklichkeit passiert, da gibt es ja Allergiker. Und ich denke mal, das ist dann auch weniger lustig. So. Ich glaube, wir müssen hier jetzt auch nichts mehr suchen. Denn den Schlüssel haben wir, also können wir uns weiter im Haus umgucken. Hm. Jap, jap, jap. Dann werfen wir mal... Das Kraut gleich in die Kiste. Nachdem wir das umgewandelt haben. Kombinieren damit. Oh. So. Bin gerade am überlegen. Draußen sind ja gleich wieder diese blöden Hunde, wenn wir zurückgehen. Ne? Vielleicht sollten wir noch eben etwas Munition mitnehmen. Machen wir mal lieber. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Äh, Schlüssel haben wir. Hier haben wir soweit alles. Ja. Erste Hilfekassen können wir nochmal eben reingucken. Was haben wir denn da drin? Und. Oh! Erste Hilfespray. Sehr schön. Äh, 
ich glaube, den hier brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dorthin, das dahin. Erste Hilfe Spray brauchen wir jetzt auch nicht. Wir sind guter Gesundheit. Ja. Ne, wartet mal Leute. Bevor wir uns jetzt hier alles vollpacken, werden wir einfach hier alles kombinieren. Jetzt kann das wieder, also die letzten zwei Patronen wieder hier mit rein. Dann haben wir nämlich nicht die ganzen Plätze ver vergeben. So, wir haben ganz viel Heilung, aber nur noch wenig Munition gefüllt. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Wenn wir die Hunde sehen, da rennen wir einfach. Schick was drauf. Ah, warte mal. Fällt mir noch was ein. Irgendwo, ich weiß gerade gar nicht, wo sollte ja eigentlich sogar noch eine Batterie sein. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier im Haus war oder nicht. Wir nehmen die Winde einmal mit. Weil keine Ahnung, ob wir damit noch irgendwie wieder was auslösen können. Also dadurch, dass wir eventuell das Wasser wieder ablassen oder was auch immer man da noch machen kann. Hier hatten wir, glaube ich, nichts drin übersehen. Ich gehe lieber nochmal vorsichtshalber gucken. Weil wir wollen ja auch nicht den ganzen Weg wieder zurücklatschen. So. Hier haben wir nichts. Nee. Hier sieht auch nichts weiter verdächtig aus, ne? Nee. Trennen wir das mit Tellern geschmückt. Ich weiß zwar auch nicht, warum da Teller hängen, aber wird wohl seinen Grund haben. Eine Anzeige für einen Wettbewerb im Arm drücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Reckon ernannt. Ey. Warum? Warum haben die das dort aufgehängt? Ist da was drin? Nee. Können wir nur das Teil anzünden? Hier ist auch nichts. Weinflaschen liegen verstreut herum. Sie sind alle leer. Ein Haufen großer Fässer. Ja, aber... Das scheint uns auch nichts zu bringen. Gucken wir nochmal eben kurz oben. Will nur sicher gehen, dass wir hier wirklich nichts übersehen haben. Ne, ich glaube nicht. Tja, dann gehen wir mal wieder zurück zum Herrenhaus. Zu dat Menschen. Und schauen mal, was wir da so entdecken, wenn wir die Türen dort öffnen. Kann man ja auch nicht durch, ne? Ne, hier gibt es auch nichts. Ist auch keine Batterie. Pflanzenschutzspray. Hat aber nicht viel gebracht, das Pflanzenschutzspray. Sind ja trotzdem von Insekten befallen gewesen. So. Hier haben wir auch nichts gefunden, ne? Überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Das Geheule von den Hunden. Was ist das? Das ist Jill. I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad! This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad! Brad! Shit. It's broken. Tja, das war dann wohl Brad. Aber es ist schön, der liebt noch. Hier noch was? Nö, da? Nö. Uh, nimm an. Eine rote Pflanze. Mitnehmen. Okay, dann müssen wir gleich durch. Nee, hier ist nichts. So. Oh, da ist doch etwas... Äh, schießen? Nee, schießen.
Alter! Ich wollte gerade sagen, wie viel... Oh, das war die letzte Patrone. Hui! Das sind Hunde! Was halten die denn alles aus? Meine Fresse, doch! Oh! Da haben wir ein grünes. Und daraus machen wir mal eben fix wieder eins. Gut. So, hier ist der Fahrstuhl. Den wir nicht betätigen können. Stromversorgung für den Aufzug ist ausgeschaltet. Irgendwo muss hier eine Stromquelle sein. Stromquelle ist doch das hier. Aber wie verbinden wir die? Die Batterie wurde entnommen. Dann müsste doch gegebenenfalls eine Batterie ähm, bei dem anderen Fahrstuhl sein, oder? Können wir die irgendwie entfernen? Das wäre interessant zu wissen. Also hier jedenfalls nicht. Hier wachsen blaue Kräuter. Die brauchen sie jetzt nicht. Gut. Dann will ich die auch gar nicht haben. Hm, vielleicht oben. Hm. Ja, hier scheint nichts zu sein. Ach so, das, äh, das sind die Schlangen. Alter! Ihr Drecksviecher! Oh, wir sind angeschlagen. Schnell hier runter. Hm. Können wir hier noch runter? Nö. Auch nicht. Hm. Seltsam. Wirklich seltsam. Und nu? Jetzt haben wir die Kurbel dabei, aber die scheinen uns ja nichts zu bringen. Da ist ein quadratisches Loch. Das können wir ja mal wieder fluten. Oder? Becken wieder auffüllen, geht das? Früher ging es auf jeden Fall. Oh, und läuft noch mehr ab. Auch nicht schlecht. Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Cool. So, oh, wir sind vergiftet. Oh, das ist doof. Dumme Schlangen. Jetzt könnten wir ein blaues Kräutchen vertragen. So, jetzt haben wir das wieder aufgefüllt, aber wir können auch nicht schwimmen. So wie es aussieht. Hm. Ja, dann lassen wir es doch einfach mal so, ne? Ja, och, jetzt sind wir schon gelb. Wir müssen uns beeilen, dass wir blaue Kräuter kriegen. Wir lassen das nochmal eben ab. <lacht> ich hoffe, das bringt uns was. Ah, das können wir nicht wegdrücken, schade. Aber das. So. Wir hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Da klang doch gerade wieder was nach Schlange, nach angreifender Schlange. So, mal eben darüber. Wieder hoch. Weg mit euch. Ihr dummen Viecher. Uh, weg. So, eben schnell runterfahren, denn da unten hatten wir ja blaue Kräuter. Da können wir uns eben einmal dran bedienen. Bevor wir hier wegen Vergiftung sterben, das wäre es ja jetzt noch. Ja, verwenden, ja. So, wir sind immer noch leicht angeschlagen. Oder was heißt leicht? Ich weiß gerade gar nicht, ob... Also mittelmäßig angeschlagen auf jeden Fall. So, jetzt versuchen wir da nochmal durchzukommen. Am besten ohne gebissen zu werden. So. Alter! Okay, wir sind nicht vergiftet. Wir sind vergiftet. Ihr dummen Viecher! Alter! Oh, jetzt wird's mir zu bunt. Ihr Drecksviecher! Alter, so ein paar kleinen Popelschlangen, ne? Kommen so ein paar Blindschleichen an, springen einen ans Bein. Oh, so. 
nochmal. Ja, verwenden. Danke. Wieder hoch. Doof. Echt doof. Wie das hier gerade läuft. So, jetzt aber. Einfach durchgerannt. Ohne Rücksicht auf Verluste. So. Oh, ich übersehe die auch jedes Mal, ne? Oh, schnell da runter. <lacht> Was war das denn für eine Bewegung? Aber damit können wir um. So. Gut, wir sind gesund. Dumme Drecksviecher. Mal im Ernst. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Boah. Sind die vielleicht nervig? Alter! Weg, 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 weg! Oh, da noch einer! Uah. Puh! Das hätte auch dumm ausgehen können. Oh, was, was ist da denn? Sieh mal an! Batterie! Sehr schön! Neues Batteriepack und. Oh! Granaten! Cool. Ah, da hängt ein Zettel wieder. Schütze dich damit vor dem kugelfesten Ding in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert, Barry. Aha. Das ist interessant. Guter Junge. Aber wieso sollte ich mich vor dem Typen mit den Ketten schützen? Weiß ich gerade gar nicht. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und suchen den nächsten Safe Room auf. Äh, hoffentlich kein Hund. Nee, zum Glück nicht. Ja. Keine Hunde. Zombie? Nee. Super. Oh oh. Was? Ach nein, die habe ich ganz vergessen. Uah! Uah! Das sind sie doch, oder? Alter! Nein! Verdammt! Nein! Alter! Uah! Junge, die! Der ist hinüber. Alter Schwede, können wir da rein? Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencer. Das sind den Türgriff eingearbeitet. Nein, können wir immer noch nicht. Junge. Puh. Alter. Auf Warnung, der hat uns einmal getroffen. Einmal. Das benutzen wir lieber, bevor wir noch so einem begegnen. So, jetzt gehen wir erstmal in den Speicherraum, ey. Mann, Mann, Mann. Heftige Viecher, ey. So. Oh! Nein! Der Alter, was hältst du denn aus? Boah. Freunde, das ist nicht lustig. Was ist das? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie mich. Ja, ja, wir gehen speichern. <lacht> den Weg, den will ich jetzt nicht nochmal laufen. Vor allem mit dem ganzen Gedöns der Pflanze 42 und all so ein Scheiß. So, das behalten wir lieber mal. Volle Kurbel können wir wegpacken. Was ist denn das eigentlich hier? Ach so, Säuregeschosse. Interessant. Sehr interessant. Packen wir mal hier zu den leeren Flaschen. Leere Flasche weg. Leere Flasche weg. Junge, die. So. Farbband. Auf jeden Fall jetzt erstmal speichern. Bevor uns das noch zum Verhängnis wird, dass wir nicht gespeichert haben. Alter Schwede. Meine Fresse. 
Ah, super. Gut. Es ist kein Kerosin mehr übrig. Ah, wir hätten da hinten im Gästehaus, da im Nebenhaus, irgendwie nochmal Kerosin auffüllen sollen oder so. Ich weiß es nicht. Ich will mal eben was gucken. Wir haben ja Feuerzeug und... Feuerzeug und... Jetzt gehen wir mal hier raus und verbrennen wir das Ding mal, wenn, wenn das funktioniert. Okay, es ist weg. Dann hoffe ich, es ist weg, weil zu viel Rechenleistung oder sowas. Also, dass es wirklich komplett weg ist. Alles andere wär, wäre jetzt echt doof. Gut. Feuerzeug wieder weg. Das wieder weg. Ja. Und an dieser Stelle beenden wir auch den Part. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Alles Liebe.